ஹலோ டீச்சர்ஸ் வெல்கம் டு மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் குயின் யூடியூப் சேனல் டெட் எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன் டெட் பேப்பர் டூ சயின்ஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஏபிசிடி என்ற நான்கு பொருட்களின் ஒளி விலகல் எண்கள் முறையே ஒன்று புள்ளி மூணு ஒன்று ஒன்று புள்ளி நாலு மூணு ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு ரெண்டு புள்ளி நாலு எனில் இவற்றின் ஒளியின் திசை வேகம் பெருமமாக உள்ள பொருள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏபிசி அண்ட் டி ஆர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் மேக்சிமம் இன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு பாருங்கள் அதாவது வந்து ஒளி விலகல் எண் எது கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு வந்து திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அதில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஒளி விலகல் எண் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னாக்க ஏ தான் கரெக்டு அதோட ஒளி விலகல் எண் தானே நமக்கு கம்மியாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இருக்குது ஸோ அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகேவா இந்த கொஷினோட ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் பொருளின் அளவிற்கு சமமான தலைகீழான மெய்பிம்பம் கிடைக்க பொருள் வைக்கப்பட வேண்டிய தொலைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு பொருள் இருக்குது அதோட பிம்பம் வந்து தலைகீழாக கிடைக்கணும் அதே அளவு இருக்கணும் அதோட பிம்பம் வந்து தலைகீழாக கிடைக்கணும் இது என்ன லென்ஸில் அப்படின்னாக்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் இருக்குது சரியா இப்போ இது வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படின்னாக்க டூ தூரத்தில் இருந்தால் தான் அந்த பொருள் வந்து கரெக்டாக தலைகீழாக அதோட பிம்பம் வந்து கிடைக்கும் வேர் ஷுட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பி பிளேஸ்டு ஸோ தட் அ ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் ஆஃப் சேம் சைஸ் இஸ் அப்டைன் பை அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் டூ எஃப் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பார்ப்போம் மின் விளக்கு ஒன்று குவிலென்ஸ் ஒன்றின் முதன்மை குவியத்தில் வைக்கப்படுகிறது மின் விளக்கு ஒளியூட்டப்படும் போது குவிலென்ஸ் ஆனது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அ ஸ்மால் பல்ப் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வென் த பல்ப் இஸ் ஸ்விட்ச்டு ஆன் த லென்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸில் வச்சாங்க ஒரு பல்பை அப்படின்னாக்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் அதோட ஆன்சர் வந்து இணை கற்றைகளை உருவாக்கும் இணை கற்றைகளை உருவாக்கும் அ பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட் இதோட ஆன்சர் என்னது பேரலல் பீம் நம்ம ரெண்டே ரெண்டு இதை தான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஓகேவா ப்ரின்சிபல் ஃபோக்கஸில் வச்சாங்கன்னு சொன்னாக்க அது வந்து அந்த லென்ஸ் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுனாக்கா பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு இணை கற்றைகளை உருவாக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் குவிலென்ஸின் உருப்பெருக்கமானது எப்போதும் டேஷ் மதிப்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நேர்குறி மதிப்புடையது பாசிட்டிவ் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதே கான்கேவ் லென்ஸ் குழி லென்ஸாக இருந்ததுன்னா எதிர்குறி அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க குவிலென்ஸ்னா நேர்குறின்னு மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஒரு குவிலென்ஸ் ஆனது மிக சிறிய மேய்பிம்பத்தை முதன்மை குவியத்தில் உருவாக்கினால் பொருள் வைக்கப்படும் இடம் அதாவது ரொம்ப சின்னதா தெரியணுமா அதோட பிம்பம் சரியா அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த பொருள் வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ரியல் டிமினிஷ்ட் பாயிண்ட் சைஸ்ட் இமேஜ் அட் ஃபோக்கஸ் தென் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஈரில்லா தொலைவு அதுதான் ஆன்சர் சரியா சின்ன பிம்பம் ஒரு குவிலென்ஸில் கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த பொருள் வந்து ஈரில்லா தொலைவில் இருக்கணும் அதாவது இன்ஃபினிட்டி தொலைவில் இருக்கணும் அதுதான் இதோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் சிக்ஸ்த் கொஷின் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள தொடர்கள் மற்றும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை ஃபஸ்ட்டு தொடர்கள் தான் இருக்குது பாருங்கள் அப்புறமா தொகுதிகள் இருக்குது தொடர்கள் வந்து ஏழு இருக்கணும் தொகுதிகள் வந்து பதினெட்டு இருக்கணும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க செவன் கம்மா எயிட்டீன் இதை சில சமயம் தொகுதிகள் தொடர்கள்னு கூட மாற்றி கூடியும் கொடுப்பாங்க அப்படி கேட்டாலும் தொடர்கள் வந்து ஏழு இருக்கணும் தொகுதிகள் வந்து பதினெட்டு த நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் ஆர் பீரியட்ஸ் வந்து செவன் இருக்கணும் குரூப்ஸ் வந்து எயிட்டீன் இருக்கணும் ஸோ செவன் கம்மா எயிட்டீன் மாற்றி கேட்டாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் செவன்த் கொஷின் 
நவீன ஆவர்த்தன விதியின் அடிப்படை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த அடிப்படையில் வந்து அந்த நவீன ஆவர்த்தன அந்த டேபிள் பீரியாடிக் டேபிள் வந்து எந்த அடிப்படையில் உருவாகியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அணு எண் ஓகேவா நவீன ஆவர்த்தன விதியின் அடிப்படை என்னன்னாக்கா அணு எண் த பேசிக் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் ஓகேவா அட்டாமிக் நம்பர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எயித்து கொஷின் ஹாலஜன் குடும்பம் எந்த தொகுதியை சேர்ந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டேஷ் குரூப் கண்டெயின்ஸ் த மெம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஃபேமிலி ஹாலஜன் குடும்பம் அப்படின்னாலே பதினேழாவது தொகுதி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க செவன்டீன்த்து குரூப் ஓகேவா ஸோ பதினேழாவது தொகுதி ஹாலஜன் குடும்பம்னா பதினேழு அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நைன்த்து கொஷின் பாருங்கள் டேஷ் என்பது ஆவர்த்தன பண்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டேஷ் என்பது ஆவர்த்தன பண்பு டேஷ் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை ஆவர்த்தன பண்புக்கு மெயினே பேசிக்கே வந்து எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை ஓகேவா எலக்ட்ரான் நாட்டம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது கிடையாது எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஓகேவா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆவர்த்தன பண்பு பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டினாலே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பத்தாவது கொஷின் பாருங்கள் துருவின் வாய்ப்பாடு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் ரஸ்ட் துருவுனா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா துரு பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு இரும்பில் வந்து இரும்பு வந்து ஒரு ஈரப்பதத்திலேயே நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன ஆயிடும் நமக்கு துரு பிடிச்சிடும் இல்லையா அப்போ அந்த துருவோட வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதில் எது எதெல்லாம் சேருது அயனும் இரும்புனா அயன் அது உங்களுக்கே தெரியும் அயனும் வாட்டரும் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால தான் துரு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ரஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நமக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இரும்பு அப்படின்னாக்கா எஃப்இஓன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து அந்த இரும்புக்கு வந்து எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ அதாவது ஃபெரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லணும் வாட்டரை வந்து ஹச் டூ ஓன்னு சொல்லணும் அப்ப இந்த துருவோட வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டாக்க இதுதான் சி ஆன்சர் தான் கரெக்டு எஃப்இஓன்னு சொல்லிடாதீங்க அது தப்பு எஃப்இஓ இன்டு ஹச் டூ ஓ கிடையவே கிடையாது ஃபெரஸ் ஆக்சைடு அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ இன்டு ஹச் டூ ஓ இதுதான் வந்து ரஸ்டோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ இன்டு ஹச் டூ ஓ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் பாருங்கள் அட்டையின் உடலில் உள்ள கண்டங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் தேர்ட்டி த்ரீ முப்பத்தி மூணு த பாடி ஆஃப் லீச் ஹேஸ் தேர்ட்டி த்ரீ செக்மெண்ட்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அட்டையோட உடலில் எத்தனை கண்டங்கள் இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பன்னெண்டாவது கொஷின் பாலூட்டிகள் டேஷ் விலங்குகள் மேமல்ஸ் ஆர் டேஷ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வெப்ப ரத்த சரியா வெப்ப ரத்த விலங்குகள் அது அதோட உடம்பு வந்து எப்பவுமே வார்மாகவே இருக்கும் சரியா ஸோ வார்ம் பிளட்டட் நம்ம நம்மலாம் வந்து பாலூட்டிகள் இனத்தை சேர்ந்தவங்க தானே அப்போ வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஹீட்டாகவே இருக்கும் சரியா ஸோ வெப்ப ரத்த விலங்குகள் ஸோ வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அதுதான் இதோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் இளம் உயிரிகளை பிரசவிக்கும் விலங்குகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இளம் உயிரிகளை பிரசவிக்கும் விலங்குகள் த அனிமல்ஸ் விச் கிவ் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ் ஆர் விவி பேரஸ் விவி பேரஸ் இதுதான் இதோட ஆன்சர் விவி பேரஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதாவது இளம் உயிரிகள் அதாவது யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அனிமல்ஸை நம்ம விவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா விவி பேரஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதலில் ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதலுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது செயல்மிகு கடத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது எப்படி வந்து ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதலை என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன்வால்வ்ஸ் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன்வால்வ்ஸ் என்ன ஆன்சர்னா மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைவான பகுதியிலிருந்து செறிவு அதிகமான பகுதிக்கு இடம்பெயர்கிறது மூலக்கூறுகள் எப்படி இருக்கு செறிவு குறைவான பகுதியிலிருந்து அதிகமான பகுதிக்கு இடம்பெயர்கிறது அதுதான் ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதலில் வந்து நடைபெறக்கூடிய விஷயம் அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் மசில்ஸ் ஃப்ரம் லோயர் டு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதுதான் இதோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பாருங்க வேரின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது தாவரத்தின் மேற்பகுதிக்கு இதன் மூலம் கடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேரின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீர் வந்து தாவரத்தோட மேல் பகுதிக்கு எந்த எது மூலமாக கடத்தப்படுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாட்டர் விச் இஸ் அப்சார்ப் ரூ அப்சார்ப் பை ரூட்
கடத்தப்படுது ஓகேவா சைலம் சைலம் தான் நமக்கு ஆன்சர் இது கிடையாது சைலம் சைலம் தான் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன்த்து கொஷின் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து தரவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு போயிடுவோம் டெஸ்ட்டில் நான் வந்து ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு கொஷினோட ஆன்சரை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் துருவின் வாய்ப்பாடு என்னென்னு கேட்டிருக்கேன் கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் ரஸ்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் இளம் உயிரிகளை பிரசவிக்கும் விலங்குகள் த அனிமல்ஸ் விச் கிவ் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ் ஆர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் ஒரு குவிலென்ஸ் ஆனது மிக சிறிய மெய்பிம்பத்தை முதன்மை குவியத்தில் உருவாக்கினால் பொருள் வைக்கப்படும் இடம் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ ரியல் அண்ட் டிமினிஷ்ட் பாயிண்ட் ஸ்பாயிண்ட் சைஸ்ட் இமேஜ் அட் ஃபோக்கஸ் தென் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் டேஷ் இதுதான் இதோட கொஷின் ஸோ இதுக்கும் ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க ஃப்ரெண்